అభివృద్ధి పదంలో నిన్న అరుణమ్మ గారు వచ్చినారు ఇక్కడికి నర్సిరెడ్డి గారి ఆత్మ శోభిస్తున్నది రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్ లో చేరడం వల్ల అని ఆవిడ మాట్లాడినారు నేను అడుగుతా ఉన్నా అరుణమ్మ గారిని అమ్మా మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిజంగానే పాలమూరును సస్యశామలం చేసి మీ నాయన గారి కోరికను తీర్చి ఉంటే ఆయన ఆత్మ శాంతి శాంతించేది ఈరోజు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారి కార్యక్రమాల వల్ల రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మక్తల్లో నూట రెండు చెరువులు నింపడం వల్ల నర్సిరెడ్డి గారి ఆత్మ సంతోషపడుతున్నది తప్ప శోభిస్తలేదు నర్సిరెడ్డి గారు స్వయం ఒక రైతు ఒక రైతుగా రైతుల సమస్యలు తెలిసిన నాయకుడిగా హిందుస్థాయి నుంచి వచ్చిన నాయకుడిగా ముఖ్యంగా రైతాంగం పట్ల ఒక ప్రేమ ఉన్న నాయకుడిగా నర్సిరెడ్డి గారు స్వర్గంలో ఎక్కడ ఉన్నా వారి ఆత్మ ఈరోజు సంతోషపడుతున్నది ఈ ప్రాంతం బాగుపడుతున్నది రెండు పంటలకు నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది ఉట్కూరు కూడా నీళ్లు తీసుకుని వస్తే ఈ ప్రాంతం మొత్తం కలకల్లాడుతుంటుందనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా వారు చెప్పిన విధంగా కాటన్ మిల్ ఏదైతే ఐదు వందల ఎకరాల స్థలం ఉందని చెప్పినారో అక్కడ తప్పకుండా ఒక పారిశ్రామిక వాడను నెలకొల్పే బాధ్యత కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం అందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా మీరు అనొచ్చు ఏమన్నా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అంటున్నావు ఇప్పుడు లేదు కదా ప్రభుత్వం అని మీరు అనొచ్చు ఇప్పుడు ఇగో మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఇక్కడ రేపు నిలబడబోయే దాయకర్ రెడ్డికి కూడా తెలుసు గెలిచేది ఎవరో ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది ఎవరో అందరికీ తెలుసు గెలిచేది టీఆర్ఎస్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేది కేసీఆర్ గారు అన్న మాట తెలంగాణలో బుడ్డ పిల్లగా అడిగిన చెప్తా టీఆర్ నేను ఇక్కడికి వస్తుంటే ఇప్పుడే ఒక మీడియా మిత్రుడు చెప్పినాడు పాత్రికేయ మిత్రుడు అన్న మక్తల్లో టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయిందంట తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇచ్చినారంట సీటు దయాకర్ రెడ్డి అన్నకి ఇస్తున్నారంట సీట్ అని చెప్పినాడు నేను చెప్పిన చాలా సంతోషం మక్తల వాళ్ళు చాలా తెలివైన వాళ్ళు మక్తల ప్రజలు ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ఇప్పుడే నేను చెప్పిన పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకానికి వ్యతిరేకంగా పవన్ కుమార్ రెడ్డి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి ఇద్దరు కాంగ్రెస్ నాయకులు వాళ్ళేమో కోర్టులో కేసు వేసినారు ఏమేసినారు కేసు అక్కడ అంటే కొల్లాపూర్ దగ్గర పెద్ద జంగల్ ఉన్నదంట జంగలు